Und gegen einen recht bekannten Spieler, Happening, den sehe ich sehr oft, 1730 gewertet, der war auch schon wesentlich höher, also höchst kompetent. Und werden wir mal sehen, ich befinde mich ja gerade so ein bisschen in der Downturn, was mein Rating angeht. Und ich denke, wir nehmen mal hier den Supply Specialist. Man könnte ja auch wieder Speed wählen und aggressiv, aber das ist dann sehr durchsichtig, was kommt. Nicht, dass mich das in der Vergangenheit davon abgehalten hat, aber äh, wir nehmen jetzt hier mal Supply, Crawler, Sledgehammer, ganz solide. Und schauen einfach mal, was wir da machen können, was er hat. Okay, er hat hier Marksman und Sledgehammer. Die Marksmen lassen sich natürlich wunderbar durch die, ähm, durch die Crawler ablenken. Und ich würde fast sagen, dass wir, das wird er vielleicht nicht erwarten, ein aggressives äh, Setup mit den Sledgehammern spielen. Machen wir das mal. Kann natürlich sein, dass die hier ein bisschen spät kommen. Gibt's gar nicht so oft. Oh, was ist denn das hier? Von Sama. Das können wir nochmal austesten. Warum eigentlich nicht? Nehmen wir nochmal so ein Setup. Was nehmen wir jetzt noch hinzu? Ich würde fast sagen, wir nehmen nochmal Crawler hinzu. Oder nehmen wir noch ein Regiment. Ich würde sagen, wir nehmen hier noch ein Panzerregiment mit dazu. Dann haben wir das so ein bisschen gleichmäßig. So auf diese Weise. Ganz interessant. Manchmal kriegt man ja so leichte Anregungen. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir hier mit einer Rakete arbeiten wollen, können. Wir machen das mal. Ich hatte ja mal gesagt, dass man als Supply das durchaus mal machen kann, um die Gegner äh, in eine unangenehme Situation zu bringen. Und dass der Gegner kaum, ja, kaum Erfahrung aufbauen kann. Und jetzt hier als Elite müssen wir mal gucken, ob die Rakete jetzt gut geht. Ähm, nicht ganz so toll. Er startet aber auch hier mit 100 Ressourcen extra. Von daher ärgern wir ihn jetzt hier ein bisschen. Oh, wir, wir könnten eventuell hier den Tower kriegen. Das wäre natürlich hervorragend. Hm. Mm. Das gefällt mir noch. So, jetzt kommt noch schnell hier ran. Und den kriegen wir auch noch. Ja, sehr schön. Ja, Elite sieht man jetzt hier immer öfter seit dem letzten Buff. Probiert vielleicht auch ein bisschen rum. Und wir haben jetzt hier gute Erfahrungen bekommen. Sogar äh, direkt... Upgrades erhalten. Natürlich die Frage, nutzen wir das gleich aus, ja? Gehen wir hier gleich die Upgrades. Proof Stormcaller, Anti-Interference Module, Deployment. Braucht man eigentlich alles nicht unbedingt. Ich würde sagen, wir skippen hier sogar. Mehr Crawler finde ich eigentlich ganz gut. Ich würde auch sagen, dass wir die hier upgraden. Artillerie ist hier auch nicht schlecht gegen das, was er so hat. Was nimmt er hier als nächstes? Denn man muss natürlich immer ein bisschen aufpassen gegen sowas wie Giants jetzt hier, ja. Level 2 Giant ist natürlich sehr teuer, aber Giants und Schilde, das ist natürlich immer ein Problem. Wir haben auch kein Anti-Air, das ist auch immer ein Problem. Das heißt, wir könnten ja auch Marksmen noch dazu nehmen. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Die sind auch recht günstig. Man könnte auch direkt Air gehen. Hm. Ich glaube, wir nehmen einfach mal zwei Marksmen hinzu. Bleiben wir recht flexibel. Und wir nehmen noch einmal Crawler hinzu. Und dann machen wir das doch einfach so, dass die Crawler hier so an der Seite mit reinlaufen. Und die Marksmen sich eventuell die anderen Marksmen hier mit vorknöpfen. Ich bin so sicher, ob wir die jetzt so hier hinstellen. Sie ein bisschen später reinlaufen hier mal da hinten stehen. Weil die können ja eigentlich, die sollen sich ja die anderen Tanks mit vornehmen, ne? Da können wir die vielleicht hier so an den Rand stellen. Und eine Rakete stellen wir einfach mal hier hinten hin. Mal eine Flanke schützen. Kommt er da hinten? Nee. Elite flankt natürlich nicht so gern. So, jetzt kommen ja noch Crawler von der Seite. Die Marksmen schießen hier aber auf die Tanks. Das ist ganz okay, aber diese Level 2 Crawler, da müssen wir irgendwas machen. Ja. Sonst mähen die uns hier nieder. Und jetzt ist er hier recht stark. Mhm. 
Wir kriegen ihn hier auf der Seite, aber hier bleibt unglaublich viel stehen auf der linken. Das heißt, wir bekommen hier nochmal schnell den Tower. Das war's aber auch. Vielleicht den noch. Okay. Elite, Elite. Charged Ammo, Senior. Alles interessant. Hat der Anti-Air drin? Ja, er hat Anti-Air drin. Ansonsten hätte ich sogar überlegt, hier Ufos zu spielen. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ich könnte auch Boote spielen. Ich finde ehrlich gesagt Boote hier gar nicht schlecht. Ist halt günstiger, ne? Welche Seite machen wir das? Vielleicht hier so. Okay. Jetzt können wir hier natürlich leider keinen Upgrade mehr vergeben. Oh, der kann hier vielleicht noch ein Upgrade bekommen. Dann one-shottet der die. Okay, hier lassen wir es jetzt einfach mal so. Ich hoffe, jetzt kommt keine Flanke irgendwie. Aber wie gesagt, Elite macht das sowieso nicht so gern. Und dann schauen wir mal. Was hat er jetzt eigentlich genommen? Hat er geskippt? So aus, ne? Hier sind wir ja nicht zu lange mit den Crawlern beschäftigt. Doch ewig, ne? Die Level 2 Crawler die machen ja Probleme. Jetzt gedacht. Jetzt laufen die hier noch durch. Er wird unseren Tower bekommen. Also da müssen wir was unternehmen. Das geht ja ja überhaupt nicht. Und jetzt nehmen die Marksmen sich hier auch den noch vor. Und ich würde sagen, wir müssen irgendwie mit Feuer arbeiten. Hilft ja alles nichts. Improved Wraith. Okay, Senior Attack. Nützt uns auch nicht viel. Da wir hier, denke ich, schon Senior haben, also diesen Senior Manufacturing Specialist, können wir, denke ich, Vulcan gehen. Und der soll sich dann doch hier bitte dieser Crawler annehmen, dieser lästigen Gebilde. So, den stellen wir jetzt mal hier hin. Das ist natürlich ziemlich geklumpt, die ganze Geschichte, aber ich denke, das ist wichtig und richtig, dass, dass wir das hier so machen. Hier auch auf diese Weise. Ja. Wenn wir die nochmal ab, dass sie ein bisschen tankiger sind, ein bisschen länger durchhalten. Ich denke schon. Und dann müssen wir nach Möglichkeit halt hier ähm, nicht Ignite, sondern die Flammenbombe wählen. Guck mal, was er jetzt hier wählt. Er gradet die hier weiter ab. Flammenbombe oder halt Reichweite, ja. Und dann darf der halt auch nicht ewig an den Tanks da kleben bleiben. Hier ist er gut positioniert, wie man sieht. Also das klappt hier hervorragend. No. Und er nimmt sich die noch vor. Okay. Seine Marksmen sind halt hier immer noch recht stark gegen uns, ja. Das heißt, das Boot ist eigentlich ein bisschen doof hier mittlerweile, ne? Aber was machen wir sonst noch? Parasitic Ammo. Das ist eigentlich sehr nett. Vor allem für einen Vulkan. Könnten wir hier hinsetzen, könnten wir hier hinsetzen. Nehmen wir mal hier hin. Dann erhöhen wir mal die Reichweite, hätte ich gesagt, von beiden Vulkans. Was, hätte ich hier gerne noch Fortress dazu? Aber ist das nicht alles ein bisschen übertrieben? Aber ich meine, der nützt uns hier wirklich kaum was und ein Fortress wäre ziemlich gut. Gibt es diese Kombi offiziell? Und dann müssen wir den hier wieder freischalten und das ist super teuer. Ach, kommt, Leute. Warum nicht? Mhm. Hier werden wir halt wieder verlieren. Das ist das Problem. Ne? Eine Flanke will uns auch zerstören. Ich setze ihn mal dahin. Wir können nur probieren. Level 3. Auch da lach, lachen mich schon wieder Hacker an. Aber ich meine, wir müssen es jetzt irgendwie machen hier. Ne? Ich meine, er braucht jetzt eigentlich nur Melting Points setzen. Das ist halt auch wieder ein Problem. Schauen wir mal. 
setze jetzt hier Fangs vorne hin. Okay. Geht jetzt hier mehr Anti-Air. Okay. Sehr gut, dass wir den zumindest hier verkauft haben, den Overlord. Aber guck mal, was wir jetzt hier an Geld ausgegeben haben. Ja, 600, um die Giants freizuschalten. Alter Falter. So, und hier ist das Problem, jetzt bleibt der halt hier an den Tanks hängen. Ne? Die hier so beefy sind. Und killt ja nichts mehr davor. Okay. Hier jetzt schon. Das Fortress macht gute Arbeit, aber das reicht halt alles nicht, ja. Oh, da gehen wir fast unter. Jetzt einfach nur nochmal Fortress zu wählen. Ich weiß nicht, ob das was wird. Deployment Specialist Photon Coating Wasp Swarm ist gegen uns natürlich auch eklig. Das heißt, ich glaube, wir müssen hier einen wählen, einen defensiven wählen, falls er da irgendwie ist. Und jetzt wählen wir hier nochmal ein Fortress. Was wir natürlich machen können, ist hier äh, Schilde zu wählen, weil Schilde halt ziemlich gut sind, ja. Das heißt, wir setzen wahrscheinlich hier nochmal ein Fortress mit hin. Die müssen wir auch upgraden, sonst killen die einfach gar nichts mehr. Und wir gehen hier noch in Kredit und äh, machen das hier genauso. Und dann hoffe ich jetzt einfach mal, dass wir hier hinten jetzt die sterben. Hier haben wir ja Raketen, hier haben wir die Wespen und äh, da gucken wir einfach mal. Aber spielt selbst ein Fortress? Okay, da bleibt... Und jetzt bleibt unser Vulkan daran hängen. Hm. Oh, das sieht böse aus. Das sieht böse aus, Leute. Das Fortus kriegen wir noch niemals down hier. Mal schneller. Ja, Level 2 Fortress hier. Auf der einen Seite sind wir sogar durch. Sind wir tot? Wenn wir nichts mehr killen von ihm, sind wir jetzt mit einmal tot. Und er kriegt hier das super Timing. Jetzt dürften wir genau überleben, ne? Okay. Electric Magnetic. Eine Smokebomb nützt uns hier gegen ihn nicht allzu viel. Wir könnten ja Electromagnetic nehmen, um seinen Schild halt direkt wegzunehmen, potenziell. Ist aber auch nicht so toll. Andererseits, wenn wir hier eine Smoke setzen, ist vielleicht auch nicht schlecht. Er wird wahrscheinlich Electromagnetic nehmen, aber ich sehe halt kein besonderes Ziel. Das heißt, ich würde hier tatsächlich mal ähm, eine Smoke setzen auf dieser Seite. Oh, und jetzt hier noch Melting Point. Echt. Wir können auch einfach weitere Fortress bauen. Einerseits Melting Point ist hier halt gut, ne? Ach komm. Dann haben wir mal alle Giants durch. Jetzt mal einen hier hin. Jetzt mal noch einen hin. Hier bräuchte man eigentlich was, was noch wegflammt. Eigentlich brauchen wir auch Reichweite drauf. Aber wir können ja hier noch einen Kredit ausgeben. Wir können auch Sack ausgeben. Ich habe halt den Verdacht, dass sie hier auf der Seite auch noch was macht. Ne? Und dann gehen wir hier noch Reichweite aus, denke ich. Machen wir hier noch schnell die Rakete, dass das hier schnell verschwindet. Und ähm, hoffen das Beste. Ah, jetzt hat er sich hier hingesetzt. Weit Elite ausgegeben und hier Level 3. Also der Melting Point, glaube ich. Der Melting Point ist hier schon ganz gut. Ja, Melting Point ist drauf. Der braucht hier natürlich trotzdem ewig, ne? Ah, und der zieht hier auf das Schild. Natürlich ätzend. Ja, 
Jetzt kommen hier ein paar Crawler raus. Das ist ganz nett. Hier auch. Mhm. Können wir es drehen? Sieht ganz danach aus. Also zumindest hier... ...in diesem einen Match. Oh, is it happening? Ja, ich weiß, schlecht. Eine Bombe. Wir nehmen eine Bombe. Hier. Hier. Hier drauf, oder? Aber da stirbt doch nichts. Vielleicht hier. Stirbt hier das Schild schnell genug? Hier sind wir sicher, dass das Schild schnell genug stirbt, oder? Ich glaube, das machen wir. Den müssen wir upgraden. Fortress upgraden bin ich mir gar nicht mal so sicher, ob das so viel bringt. Hm. Unsicher, wie wir es jetzt hier handhaben. Weil wir brauchen hier noch mehr Clear an den Seiten eigentlich. Aber Melting Points sind halt einfach zu wichtig, ja. Zusätzliche Melting Points einfach. Ein bisschen der Redundanz wegen. Und dann versuchen wir das hier mit, äh, mit Raketen zu managen. Ich hoffe, dass keine Flanke kommt. Wir gehen nochmal mit der Reichweite hoch. Können wir weitere Raketen noch wählen, dass wir hier noch schneller sind. Ich setze mal hier eine. Ich setze auch hier nochmal eine. Und jetzt einfach Daumen drücken. Oh, er wählt hier selbst. Fette Brocken. Keine Flanke. Eigentlich würde ich sagen, es sieht gut aus. Aber er hat den hier vorne verkauft, ne? Das bedeutet, eventuell ist diese Bombe hier gar nicht allzu gut und jetzt sogar viel zu weit bei uns hingesetzt, weil wir jetzt in ihn reinlaufen. Und dann erwischt es hier unser Zeug. Sein Schild wird jetzt hier aber fallen. Und dann hoffe ich, dass die Bombe das hier für uns entscheidet. Das sieht gut aus, oder? Es sieht doch hier gut aus, Leute. Zusätzlichen Melter sind hier auch super. Ich meine, ich brauche hier Melter gegen Sledgehammer, weil die so fett sind. Und jetzt! Wir konnten es drehen! Meine Güte! Und ich dachte noch hier mit diesem merkwürdigen Start von uns und es sah so schlecht aus. <lacht> Aber, habt ihr gesehen? Der Verkauf hier von diesem Overlord, das war die richtige Entscheidung, ja. Er hier, diese Marksmen, die haben sich dann nicht mehr als allzu gut erwiesen. Ich meine, die haben natürlich immer noch was gebracht hier gegen unsere Sledgehammer und gegen Giants natürlich in gewisser Weise auch ein bisschen was. Aber, ich meine, wie viel Geld wir auch rausgeschmissen haben hier, um alle Giants freizuschalten. Aber eine Sache muss ich auch nochmal sagen hier, das Item, ja, ihr habt gesehen, wie das den Gegner abgelenkt hat. Das kostet 400 Ganz ehrlich, ich hätte es für 600 genommen. Es ist so gut, vor allem hier auf so einem Vulkan drauf. Ja, und das ist hier halt noch der große Nachteil von Elite. Meine Flanke wäre empfindlich gegen mich gewesen, aber es ist halt jedes Mal ein riesiges Investment. Ich sage aber trotzdem, Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.